আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন ভিউয়ার্স আজকে অনেকের রিকোয়েস্টের পরে আজকে অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমার ফেসবুক পেজে অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে ভাই ক্রোশিয়া দেশের ভিসা সম্বন্ধে একটা ভিডিও বানান ক্রোশিয়া দেশে কিভাবে যাব আমরা আমরা ভিজিট ভিসা যেতে পারি অথবা ওয়ার্ক পারমিট ভিসা যেতে পারি অথবা আমরা স্টুডেন্ট ভিসা যেতে পারি এরকম একটা ভিডিও বানান সো আমি এই ক্রোশিয়া সম্বন্ধে ভিডিওটা আসলে অনেক দিন আগে বানাতাম কিন্তু আমি সঠিক ইনফরমেশন না পাওয়ার কারণে সঠিক সত্য ইনফরমেশনগুলো ট্রু যেই সব ইনফরমেশনগুলো এগুলো না পাওয়ার কারণে আমি এখন এতদিন বানা এতদিন বানাইতে পারিনি সো আজকে আমি সেই ভিডিওটা নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের কাছে সব ইনফরমেশন জেনে তারপরে ওখানে যারা আছেন ওদের সাথে কথা বলে তারপরে আমি ভিডিওটা মেক করেছি এবং বাংলাদেশে বাংলাদেশ থেকে কিভাবে যাচ্ছেন কারা যাচ্ছেন ক্রোয়েশিয়াতে ভিসা নিয়ে এবং কিভাবে ভিসা লাগাচ্ছেন তারা সেই সব বিষয়ে ভালোভাবে জেনে আজকে ভিডিওটি বানিয়েছে আপনাদের জন্য ক্রোশিয়ার জন্য ক্রোশিয়া ভিসা কিভাবে পাবেন কোথা থেকে অ্যাপ্লাই করতে হবে ক্রোশিয়ার ভিসা ফি কত করে তারপরে ক্রোশিয়ার কি অ্যাম্বাসি বাংলাদেশ বাংলাদেশে আসে আমরা কি বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করব না ইন্ডিয়া গিয়ে অ্যাপ্লাই করব আজকেও পুরো বিষয় আলোচনা করব কি কি রিকোয়ারমেন্টস ক্রোশিয়া ভিসার জন্য ভিসা পাওয়ার জন্য কি কি রিকোয়ারমেন্টস থাকে সবগুলো বিষয় আলোচনা করব সো আমার ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন আসলে আমি ভিডিও যখনই যেই দেশের ভিডিও বানাই না কেন সব সেই দেশের ভিডিও সেই দেশের ব্যাপারে জেনে শুনে তারপরে আমি ভিডিও বানাই কারণ হচ্ছে যে আমি আমার ভিডিওর দ্বারা যেন কেউ বিভ্রান্ত না হয় বিভ্রান্তি ফিল না করে ঠিক আছে যেন আমার ভিডিও দেখে অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে ভিডিও দেখেই অনেক কারণ আজকাল তো অনেক ভিডিও দেখা যায় ইউটিউবে ফেসবুকে অনেক অনেক ভিডিও দেখা অনেক ফেক ভিডিও আছে যে ভিসার ব্যাপারে ঠিক আছে অনেক মানুষ প্রতারণার শিকার হচ্ছেন তো আমি চাই যে আমার ভিডিওটা দেখে কেউ যেন প্রতারিত না হয় কেন কেউ যেন বিভ্রান্ত না হন ঠিক আছে সো আমি সঠিক তত্ত্বগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি সো গাইস আমার চ্যানেলে যারা নতুন প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সো আসুন আজকে ক্রোশিয়ার সম্বন্ধে জানি ক্রোশিয়ার ভিসা কিভাবে পাবো ক্রোশিয়ার ক্রোশিয়াটা আসলে কোথায় অবস্থিত ক্রোশিয়া অ্যাকচুয়ালি ইউরোপের একটি দেশ ইউরোপের মাঝখানে এখনও সেনজেন হয়নি আপনারা এই কথাটা মনে রাখবেন ইউরোপের ইউরোপিয়ান সেনজেনভুক্ত দেশ হতে হলে সেনজেন যে কান্ট্রিগুলোতে তাদের সাথে জয়েন করতে হলে তাদেরকে কতগুলা স্পেসিফিক নিয়ম কানুন এবং অনেকগুলা জিনিস আছে অনেকগুলো তাদের নিয়ম কানুন আছে এগুলো তাদের তাদেরকে মেনে চলতে হবে সেনজেন কান্ট্রিগুলো যেভাবে চলে তাদের অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে এইসবগুলো সব ফুলফিল করে তারপরে তাদের সাথে জয়েন করতে হয় একটা সেনজেন কান্ট্রির সাথে একটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দেশের সাথে ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত হতে হলে তাদেরকে কতগুলো নিয়ম নীতিমালা শেষ করে তারপরে যেতে হয় সো ক্রোয়েশিয়া অনেক দিন আগে থেকেই তাদের অ্যাপ্লাই করা আছে সেনজেনে জয়েন করার জন্য কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা হানড্রেড পার্সেন্ট জয়েন হতে পারেনি হয়তো দুই হাজার বিশ সালে হয়ে যাবে এইরকম আশা করা যায় আপনারা ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখতে পারেন এখন পর্যন্ত সেনজেন হয়নি তবে হয়ে যাবে কারণ ক্রোয়েশিয়া এখন মোটামুটি তাদের আর্থিক অবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভালো আগে থেকে অনেক আগের তুলনা অনেক ভালো তাদের নিয়ম কানুন দিয়ে নিয়ম কানুন নিয়ম কানুনের দিক থেকে অনেক অনেক ভালো এখন বর্তমানে সেই জন্য তারা সেনজেন জয়েন করবে খুবই শীঘ্রই সো বন্ধুরা ক্রোয়েশিয়া আমার চ্যানেলে দেখতে পারতেছেন আপনার আমার স্ক্রিনে দেখতে পারছেন তাদের যেই যে ম্যাপ ম্যাপটাও দেখতে পারতেছেন স্ক্রিনে তাদের যে ক্যাপিটাল সিটি সেটা হচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে জ্যাগরিব কারেন্সি হচ্ছে যে কুনা কারেন্সির নাম হচ্ছে যে কুনা আর ক্রোয়েশিয়ার অ্যাম্বাসি বাংলাদেশে নেই ক্রোয়েশিয়ার অ্যাম্বাসি হচ্ছে যে নিউ দিল্লিতে ইন্ডিয়াতে সো আপনারা কিভাবে এখন অ্যাপ্লাই করবেন সেটা হচ্ছে প্রশ্ন ঠিক আছে আপনাদেরকে ইন্ডিয়া যেতে হবে না আপনারা বাংলাদেশ থেকেই ক্রোশিয়ার ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আমার ডিসক্রিপশন বক্সে তাদের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখানে গিয়ে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তাদের অফিস আমাদের বাংলাদেশে আছে গুলশানে গুলশানে তাদের অফিস গুলশান লিঙ্ক রোডে তাদের অফিস আমার ডিসক্রিপশন বক্সে গেলে আপনারা লিঙ্ক ওখানে লিঙ্কে যায় ক্লিক করলে আপনারা তাদের অ্যাড্রেস তাদের এবং রিকোয়ারমেন্টসগুলো ওখানে পেয়ে যাবেন সো আশা করি আমি আপনাদেরকে আর একটা কথা বলতে চাই যারা ক্রোশিয়া যেতে চান বর্তমানে ঠিক আছে তাদের মধ্যে কারা ভিসা খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন তারা হচ্ছে যে তারা হচ্ছে যে স্টুডেন্ট যারা স্টুডেন্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেন ক্রোশিয়া যাওয়ার জন্য আচ্ছা আমাদের তো আসলে অনেকেই স্টুডেন্টরা অনেকেই পড়ার জন্য যায় বিভিন্ন দেশে পড়ার জন্য যায় কেউ যায় পড়ার নাম করে ও ওই দেশে সেটেল হওয়ার জন্য যাই হোক যেভাবে হোক লিগেলভাবে যাচ্ছেন সো আমি মনে করব আপনারা যদি ক্রোশিয়ার ভিসা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চান আমি মনে করি যারা
তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভিসা পেয়ে যায় এবং তারা ওই দেশে যাওয়ার পরেও ওখানেও তারা অনেক ভালো ফ্যাসিলিটিস পায় খুব তাড়াতাড়ি টিয়ার পেয়ে যায় খুবই খুবই স্বল্প সময়ে সব দেয় এবং ওখান থেকেও তারা অন্য দিকে মুভ করতে পারে ভিসা অ্যাপ্লাই করে অন্য দেশের জন্য ইউরোপ আমেরিকা তারপরে কানাডা অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা এইসব দেশের জন্য ওই দেশে যাওয়ার পরে ওখান থেকে অ্যাপ্লাই করে তারা যেতে পারে খুবই ইজি হয়ে যায় সর্বোপরি কথা হচ্ছে যে ভাই স্টুডেন্টদের জন্য যে কোনো দেশের ভিসা ওপেন যে কোনো দেশে তারা যেতে পারে স্টুডেন্ট ভিসা অ্যাপ্লাই করে তারা ঢুকতে পারে কিন্তু অন্যান্য যারা আমরা আছি তারা ট্যুরিস্ট পারপাসে যাওয়ার সময় ভিসা হয় না অনেক ক্ষেত্রে সো আমি আশা করি ক্রোশিয়া খুবই ভালো একটা দেশ খুবই উন্নত একটা দেশ এখন বর্তমানে তারা সেনজেন জয়েন করতে যাইতেছে দু হাজার বিশ সালে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ যদি নাও হয় তারপরে অনেক ভালো আছে বর্তমানে বর্তমানে বসনিয়া থেকে অনেকগুলা মানুষ ইলিগেলি ক্রোশিয়া ঢুকতেছে হাঙ্গেরিতে ঢুকতেছে ঠিক আছে ক্রোশিয়ার পাশের দেশগুলো হচ্ছে ইটালি সার সার্বিয়া হাঙ্গেরি তারপর হচ্ছে বসনিয়া এইসব দেশগুলা সেনজেন অনেকগুলো দেশ তার পাশে আশেপাশে আছে সো ক্রোশিয়া এখন বর্তমানে খুবই ভালো একটা দেশ খুবই উন্নত দেশ তাদের স্যালারি মোটামুটি ভালো মোটামুটি অন্যান্য দেশগুলো থেকে আমি মনে করি তাদের স্যালারি খারাপ না মোটামুটি ভালো এবং তারা সেনজেন জয়েন করার পরে তাদের স্যালারি আরও হাই হয়ে যাবে আরও ভালো হবে তাদের কাজের যে চাহিদা তাদের আরও ভালো হবে সো গাইস আমি এখন আসতেছি যে ক্রোশিয়া ভিসা অ্যাপ্লাই করার জন্য কি কি রিকোয়ারমেন্টস আছে কি কি রিকোয়ারমেন্টস আপনাদেরকে দিতে হবে আপনাদেরকে ভিসা অ্যাপ্লাই করার জন্য প্রথম হচ্ছে যে আপনার পাসপোর্ট আমি খুব শর্টকাটে বলবো আপনারা জিনিস কারণ আমার ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি সেই জন্য শর্টকাটে বলে দিতে চাই আমরা আপনাদেরকে কি কি রিকোয়ারমেন্টস থাকে অ্যাকচুয়ালি আমি এই কথাগুলো বারবার বলে দিই যে ভাই যে কোনো একটা দেশের ভিসা অ্যাপ্লাই করতে হলে কিন্তু রিকোয়ারমেন্টস সবগুলো সেম থাকে স্পেশালি ইউরোপ ইউরোপের দেশগুলোর জন্য স্পেশালি ইউরোপের দেশগুলোর জন্য রিকোয়ারমেন্ট সবগুলো ম্যাক্সিমাম সেম ঠিক আছে সো আমি বলবো প্রথম হচ্ছে যে পাসপোর্ট তারপর হচ্ছে যে পাসপোর্টে যদি পুরনো কোনো ভিসা থাকে সেগুলো কপি করে তাই সেগুলো ফটোকপি সাথে অ্যাটাচ করে দিবেন তারপরে পাসপোর্টের মিনিমাম দুইটা কপি ব্ল্যাঙ্ক থাকতে হবে যেখানে ভিসা আপনার স্ট্যাম্প করা হবে ভিসা স্টিকার লাগানো হবে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সেটা আপনি আমার ডাউন আমি এখানে দিয়ে আমার স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন আমি এখানে লিঙ্ক দিয়ে দিব ওখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন তারপরে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অনলাইনে ফিল করতে পারবেন আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার স্ক্রিনে অনলাইনে ফিল করে সেটা বের করে প্রিন্ট করে তারপরে আপনার অ্যাটাচ করে জমা দিবেন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ফটোগ্রাফস ফটোগ্রাফস পঁয়ত্রিশ এম এম বাই ফোর্টি ফাইভ এম এম পাঁচচল্লিশ এম এম ঠিক আছে থার্টি ফাইভ এম এম বাই ফোর্টি ফাইভ এম এম তারপরে হচ্ছে যে কভারিং লেটার চার নম্বর হচ্ছে কভারিং লেটার কভারিং লেটার অত্যন্ত জরুরি এটা আপনার আমি আসলে সবগুলো ভিডিও সেম আমি এই কারণে তাড়াতাড়ি বলে দিচ্ছি সবগুলোই রিকোয়ারমেন্ট সবগুলো সেম ইউরোপের জন্য হোটেল রিজার্ভেশন তারপরে ছয় নম্বর হচ্ছে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট হোটেল রিজার্ভেশন কভারিং লেটার এগুলি আসলে সবগুলোই খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে যে এয়ার টিকেট আপনাকে রিটার্ন এয়ার টিকেট নিতে হবে যাওয়া আসার যে টিকেট সেটা নিতে হবে তারপর হচ্ছে যে আপনার ট্রাভেল হেলথ ইন্স্যুরেন্স আপনাকে ইন্স্যুরেন্স করতে হবে যেটা অনলাইনে অথবা ওরাই করে দিবে যেই ট্রাভেলের মাধ্যমে করবেন যে ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যমে করবেন অথবা আপনিও ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স থেকে আপনিও করে নিতে পারেন সেটা তারপরে হচ্ছে যে নয় নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে সাফিসিয়েন্ট ফান্ড আপনাকে আপনি যদি ক্রোশিয়া পাঁচ দিনের জন্য অথবা সাত দিনের ট্যুরে যাচ্ছেন সো আপনি সাত দিন ওখানে কত টাকা খরচ হতে পারে প্রতিদিন পার ডে কত টাকা খরচ হতে পারে সো ওদের যে রিকোয়ারমেন্ট সেখানে কিন্তু সত্তর ইউরো একদিনে আপনার পার ডে সত্তর ইউরো খরচ হতে পারে ঠিক আছে সো আপনারা সত্তর ইউরো না আপনারা এক সরি একশো ইউরো ধরে রাখবেন তার মানে দশ হাজার টাকা বাংলার ঠিক আছে দশ হাজার টাকা কম কিছু বেশি হতে পারে সো আপনারা দশ হাজার টাকা ধরে নেবেন এক দিনের খরচ যদি আপনারা সাত দিন থাকেন সাত দিনে সত্তর হাজার টাকা আপনাদের খরচ হবে ক্রোশিয়াতে সো সেরকম একটা সাফিসিয়েন্ট ফান্ড আপনাদেরকে শো করতে হবে প্রুফ দেখাতে হবে ঠিক আছে যে কোনোভাবে ক্রোশিয়া অ্যাম্বাসিতে যে ভিসা অফিসার উনি দেখবেন আপনার কতটুকু অ্যাবিলিটি আছে সেটার মাধ্যমে আপনার উনি বুঝতে পারবেন যে আপনি সাত দিনে খরচ করার মতো আপনার অ্যাবিলিটি আছে ব্যাংক স্টেটমেন্ট তো অবশ্যই থাকবে এবং সাথে 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 আপনাকে সাফিসিয়েন্ট ফান্ড দেখাতে হবে প্রতিদিন সত্তর ইউরো আপনি একশো ইউরো দেখাবেন ঠিক আছে সো এই ছিল কথা তারপর হচ্ছে যে দশ নম্বর হচ্ছে এনওসি লেটার এনওসি যদি আপনি কোথাও জব করেন সেখান থেকে আপনার জবের যে লেটারটা আপনাকে এনওসি লেটার দিবে সেই লেটার নিয়ে নেবেন আর যদি আপনি স্টুডেন্ট হন তাহলে আপনি আপনার যদি স্টুডেন্ট যদি আপনি আপনি যদি যদি স্টুডেন্ট হন আপনি ঘুরতে যান তখন আপনাকে আপনার
ইনভাইটেশন লেটার এই কথাটা আমি বারবার বলে দিই ভাই আপনাদেরকে আমার যতগুলো ভিডিও আছে যতগুলো রিকোয়ারমেন্টস আছে আমি কথা বলে দিছি ইউরোপের ভিসার ব্যাপারে ইনভাইটেশন লেটার যদি আপনার না থাকে তখন আপনি আপনি কি করবেন যখন একটা ট্যুরিস্ট ভাউচার বানিয়ে নেবেন ট্রাভেল ভাউচার যেটাকে বলে ক্রোশিয়াতে সাত দিন থাকবেন সাত দিন কোথায় ঘুরবেন কোথায় যাবেন এরকম একটা ভাউচার বানিয়ে নেবেন ইয়ে থেকে যে কোনো ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যমে তারা অনলাইনে আপনাকে ট্যুরিস্ট ভাউচারটা বানিয়ে দিবে এবং সেটা অ্যাড্রেস করে দিতে হবে আপনার ভিসা অফিসারের মাধ্যমে ঠিক আছে ডাইরেক্ট ওখান থেকে আপনি যেই যেখানে অ্যাপ্লাই করবেন ক্রোশিয়া ভিসার জন্য সেখানে অ্যাড্রেস করে দিতে আপনার সেই ট্রাভেল ভাউচারটা ভিসা অফিসারের দিকে ঠিক আছে ঠিকানায় সো উনি দেখে তারপরে বুঝতে পারবেন সো এই ছিল ফুল ডকুমেন্টস এগুলো ফুল ফিল আপ করে আপনাকে জমা দিতে হবে সেই সেই অফিসে গিয়ে গুলশানে যে অফিসটার কথা বলেছি আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে তার লিঙ্ক দেওয়া আছে ওখানে গিয়ে ওখানে নাম্বার তাদের অ্যাড্রেস সব দেওয়া আছে আপনারা ওখান থেকে ওখানে গিয়ে ওনাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনার পুরো ফাইলটা তা ওনাদের কাছে দিয়ে দিবেন এবং ওনারা আপনার থেকে একটা ফিজ নেবে আমি আপনাকে বলি ফিজটা নিতে পারে আপনার ভিসা ফিজ হচ্ছে যে পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা নেবে তারা সে অফিসে এবং এটার ভিতরে সবগুলো ওদের যেই সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট থেকে শুরু করে যতগুলো আপনার লজিস্টিক তারা যেই ট্রান্সপোর্টের যে তাদের আপনার যে ডকুমেন্টসগুলো পাঠাবে ইন্ডিয়াতে সেখানে সবগুলো ফিজ ইনক্লুডিং থাকবে পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকার ভিতরে ঠিক আছে সো আপনারা আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনাদেরকে ইন্ডিয়া যেতে হবে না আপনারা আপনাদের ভিসাটা পাওয়ার জন্য ইন্ডিয়া যেতে হবে না ক্রোশিয়ার ভিসা পাওয়ার জন্য আপনারা সেই গুলশানে গিয়ে তাদের অফিসে যোগাযোগ করে তাদের সাথে তাদেরকে আপনার ফাইলটা সাবমিট করতে পারবেন এবং এটা খুবই সুন্দর একটা সিস্টেম যদি কোনো ফাইল কোনো ডকুমেন্টস আপনার কম থাকে তখন তারা বলে দিবে কীভাবে বানাতে হবে কি করতে হবে তারা আপনাকে সাপোর্ট করবে ঠিক আছে সো আমি মনে করি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আপনি যখন যাবেন ইউরোপের জন্য আপনি নিশ্চিন্তে থাকবেন আপনি ক্রোশিয়া ভিসা পাওয়ার জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা কোনো ব্যাপার না পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ফি দিয়ে আপনি নিশ্চিন্তে বাসায় বসে থাকেন কোনো সমস্যা নেই তাদের সাথে ইমেলে অথবা ফোনে আপনি যোগাযোগ করেন এবং তাদেরকে আপনি আরেকটা কাজ করতে হবে আপনি একটা অথরাইজেন অথরাইজেশন একটা পেপার বানাতে হবে তাদেরকে অথরিটি দিয়ে দিতে হবে যে আপনার পাসপোর্টটা তারা দিবে এবং তারা আবার কালেক্ট করবে এরকম একটা পেপার আপনাকে একটা লেটার বানিয়ে দিতে হবে এই জিনিসটা মনে রাখবেন আপনি তাদেরকে আপনার ডকুমেন্টসগুলো দিবেন আপনার পাসপোর্ট সাবমিট করবেন তাদের কাছে এবং তাদেরকে আপনি একটা অথরাইজড পেপার লিখে দিতে হবে এই একটা লেটার দিতে হবে সেই লেটারটা সেখানে জমা দিতে হবে তারা কারণ তারা আপনার পাসপোর্টটা জমা দিবে আবার সেই লেটারের মাধ্যমে আপনার পাসপোর্টটা তারা কালেক্ট করবে ঠিক আছে এই জিনিসটা মনে রাখবেন সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা এখন কি কী ডকুমেন্টস লাগে কোথায় যেতে হবে আপনাদেরকে কত টাকা ফিজ আমি আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে সব কিছু ডিটেলস বলে দিয়েছি ক্রোশিয়া আপনারা খুব সুন্দরভাবে ভিসা পাবেন আশা করি ক্রোশিয়া খুবই একটা সম্ভাবনাময় দেশ ইউরোপের আপনারা কারণ ক্রোশিয়া খুবই শীঘ্রই সেনজন জয়েন করতে যাইতেছে ঠিক আছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ হবে সো আশা করি যারা যেতে চান ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে না গিয়ে আমি সবাইকে রেকমেন্ড করব আপনারা আশেপাশের দেশগুলোতে যান ক্রোয়েশিয়া স্পেশালি ক্রোয়েশিয়াতে যান ওখানে গিয়ে স্যাটেল হন ওখান থেকে অন্যদিকে মুখ করতে পারবেন সেনজন হওয়ার পরে বা সেনজন হওয়ার আগেও আপনারা খুব তাড়াতাড়ি টিআর পেয়ে যাবেন পিআরও পেয়ে যাবেন কোনো সমস্যা না আপনার টিআর পেয়ে পাঁচ বছর ওখানে থাকার পরে তারপরে পিআরের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই সো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্ত যদি আমার ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগে লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ আজকে পর্যন্তই খুদা খুদা পেস ভালো থাকবেন